அடுத்து கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ரூட்டுக்குள்ள ரூட்டுக்குள்ள கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்றது ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் ஃபார்ம்ல இருக்கு அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் இருக்கு இந்த மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு உறுப்பு தான் இருக்கு ஆனா சில இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்பினிட்டிவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்பினிட்டிவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து வேற மெத்தட் இன்பினிட்டிவ் இல்லாம வந்துச்சு இந்த மாதிரி ரூட்டுக்குள்ள டா இன்ட்ல வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னா X into X ஓட பவர்ல டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ பவர் என் இந்த டேம் ஃபுல்லாவே எக்ஸ் ஓட பவர்ல வரணும் இங்க எக்ஸ்ங்கிறது உங்க ரூட்டுக்குள்ள கொடுத்துருக்க நம்பர் இது எல்லாமே ஒரே நம்பர் தான் சோ எக்ஸ்ங்கிறது சிக்ஸ் என்னங்கிறது இதுல எத்தனை உறுப்பு இருக்கு பாருங்க ரூட் ஆறு வந்து எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு சோ இப்ப என்ன சிக்கல் டு இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அதுதான் ஆன்சர் இப்ப எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆறு ஆறு பவர்ல 2 power 5, 2 power 5 minus 1 divided by 2 power 5. So 2 power 5 என்ன வரும் பதினாறுண்டா முப்பத்தி ரெண்டு வரும் ஸோ தேர்ட்டி டூ இப்ப என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ் பவர் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ பவர் ஃபைவ் என்ன தேர்ட்டி டூ ஸோ சிக்ஸ் பவர் தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கறதான் இந்ததோட ஆன்சர் இது எது இன்பினிட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து வேற மெத்தட்ல செய்யறது ஸோ இந்த இது வந்து ஒருத்தவங்க டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கு இதே இது வந்து இப்ப ரூட் செவன் குள்ள ரூட் செவன் இன்டூ ரூட் செவன் இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து செவன் எடுத்துக்கணும் பவர்ல வந்து எத்தனை இருக்கணும் மூணு உறுப்பு வருது ஸோ டூ பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ பவர் த்ரீ அப்ப என்ன வரும் செவன் பவர் செவன் டிவைட் பை எயிட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் இது வந்து இன்ட் வந்து ரூட் வந்தா இன்பினிட்டி வராம இருந்தா இந்த ஃபார்முலா வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயில் மட்டும் நம்மளோட கமெண்டில் வந்து கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ் கூட ஆன்சர் ஸோ யாரெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்களோ ஸோ அவங்கள இந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதை டிவைட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ எக்ஸ் அப்படின்னா இதே நம்பர்ஸ் தான் வருது பட் பாயிண்ட் இல்லாமல் வருது நல்லா பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதே நம்பர்ஸ் தான் பட் டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாமல் வருது இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாம கண்டுபிடிப்போம் ஏன்னா இது டெசிமல் பாயிண்ட் மேலையும் கிளியே டெசிமல் பாயிண்டே இல்ல சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேல இருக்க ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் டூ செவன் டிவைட் பை இது மூணு ஸ்தானம் இருக்கனால என்ன வரும் தௌசண்ட் வரும் அடுத்து கீழே பாத்தீங்கன்னா என்னது நாலு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சிருக்காங்க அப்ப எயிட் டூ டிவைட் பை கீழே நாலு ஜீரோ வரணும் ஓகேவா சோ இப்ப இதுல நான் எப்படி பிரிக்கிறேன்னா ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் டூ செவன் டிவைட் பை எயிட்டி டூ இதை மட்டும் பிரிச்சுக்கிறேன் இந்த ஒன் பை தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் பை டென் தௌசண்ட் அதை தனியா போடும்போது என்ன ஆகும் டென் தௌசண்ட் மேலையும் கீழே தௌசண்டும் வரும் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் பை டென் தௌசண்ட் வரும் அப்ப டென் தௌசண்ட் மேல போயிடும் தௌசண்ட் கீழே வந்துடும் இன்ட்ல தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்ப நான் இப்படி பிரிச்சு எழுதிடுறேன் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா மூணையும் அடிச்சிடலாம் மூணு ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் அப்ப டென் மட்டும் இருக்கும் இது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சோ இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சோ அந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் போடுறேன் அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க இதே டிவைட் பை இது மட்டும் தான் இருக்காங்க அது நம்மள்ட்ட இருக்கு சோ அப்ப இந்த வேல்யூ வேணும்னா இந்த டென் என்ன கொண்டு வரணும் இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் சோ அதுதான் ஆன்சர் டிவைட் பை எயிட்டி டூட வேல்யூ வேணும்னா எக்ஸ் டிவைட் பை டென் சோ அப்ப இதோட மதிப்புங்கிறது எக்ஸ் டிவைட் பை டென் ஏ கருத்துக்குருவோம் பி கருத்துக்குருவோம் ஏ ஓட டிஸ்டன்ஸ் என்னது டென் ஸ்பீடு வந்து டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் இது வந்து பிக்கு வந்து பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் இதோட டைம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம விட அதாவது பியோட டைம விட இது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதிகம் இப்ப டைம் நான் எக்ஸ் வச்சுக்கிட்டேன் இது வந்து எக்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டியா இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டுக்குமே சேம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறேன் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கும் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் சோ இப்ப டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா ஸ்பீடையும் டைமையும் பெருக்கணும் அப்ப ஸ்பீடு என்ன டென் டைம் என்ன எக்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி இது ஏ ஓட டிஸ்டன்ஸ் அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இதுக்கும் அப்போ பிப்டீன் இன்டு எக்ஸ் வருது இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஏ ஈக்குவல் இவங்க சொல்லிட்டாங்க சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் டிராவல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ ஈக்குவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இருஞ்சா பத்து
அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா குலாய் ஏ ஒரு தொட்டியை நாலு புள்ளி அஞ்சு மணி நேரத்துல நிரப்புது குலாய் பி தொட்டியை வந்து ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மணி நேரத்துல வந்து நிரப்புது முதல் அரை மணி நேரம் வந்து ஏ ஓ மட்டும் திறக்கிறாங்க அடுத்த மீதி இருக்கிற தொட்டியை நிரப்புறதுக்கு பி ஏ லாஸ்ட் திறந்து விடுறாங்க சோ இப்ப பி வந்து எவ்வளவு மணி நேரத்துல நிரப்புவோம் அந்த தொட்டியை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏங்கிறது வந்து போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹார்ஸ் இதை நம்ம என்னவா மாத்திக்கிருவோம் ஃபிராக்ஷனா மாத்துவோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவிட் பை டென் என்ன எழுதலாமா இதை அடிச்சோம்னா ஒன்பது ரெண்டு ஸோ நைன் பை டூ ஹவர் அப்படின்னு மாத்திக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக அடுத்து பி பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் ஹார்ஸ் இதை நான் என்னவா மாத்திரேன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவிட் பை ஹண்ட்ரட்னு மாத்திரேன் ஸோ அடிச்சோம்னா நாலஞ்சா இருபது அஞ்சு அறுபத்தஞ்சு இருஞ்சா பத்து ஸோ அடிச்சோம்னா ஒன்பது நாலுன்னு வருமா ஸோ நைன் பை ஃபோர் ஹவர் இது வந்து அது வந்து எவ்வளவு மணி நேரத்துல ஒரு வேலையை வந்து நைன் பை டூ ஹார்ல செய்யுது இப்ப இது பண்ண வேலை வேணும்னா டூ பை நைன் சோ டூ பை நைன் ஒர்க் வந்து ஏ வேலை செய்யும் பி வந்து போர் பை நைன் ஒர்க் வேலை செய்யும் ஓகேவா அது செய்யக்கூடிய வேலையோட அளவு கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எதை திறந்து விடுறாங்க பைப் ஏவா அரை மணி நேரத்துக்கு சோ ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு பைப் ஏ செஞ்ச வேலை எவ்வளவு அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் ஹாருக்கு அது செய்யக்கூடிய வேலை வந்து டூ பை நைன் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் ஹாருக்கு பைப் ஏ செய்யக்கூடிய வேலை அளவு டூ பை நைன் ஒர்க் பண்ணுது அப்ப ஹாஃப் அன் ஹவருங்கிறப்ப இதுல பாதி அப்ப என்ன வரும் ஒன் பை நைன் ஒர்க் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு பண்ணும் அரை மணி நேரத்துக்கு பைப் ஏ பண்ணக்கூடிய வேலை ஒன் பை நைன் ஒர்க் சோ ரிமைனிங் ஒர்க் தான் எது பாக்குது பி பாக்குது சோ ரிமைனிங் ஒர்க் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை நைன் சோ எயிட் பை நைன்ங்கிறதா ரிமைனிங் ஒர்க் இந்த ரிமைனிங் ஒர்க் எது மட்டுமே பாக்குது பி மட்டுமே பாக்குது சோ எயிட் பை நைன் டிவைடட் பை பி செய்யக்கூடிய வேலை என்பது ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு பை ஒன்பது ஒர்க் சோ இதால வகுத்தோம்னா எத்தனை மணி நேரம் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும் அப்ப என்ன ஆகும் நைன் நைன் கேன்சல் ஆயிரும் அடிச்சோம்னா டூ சோ டூ ஹாஸ்க்கு எது வேலை பாக்குது பி வந்து மீத உள்ள வேலையை பார்த்து முடிச்சிருது சோ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு இரண்டு மணி நேரம் அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளிபிகேஷன் செம்ம சோ இது வந்து ஒருத்தவங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க சோ கமெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தெளிவா கொஸ்டினை வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து எனக்கு அவங்க வந்து இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க டிவைடர்னு சொல்லி இந்த நம்பர் மைனஸ் இந்த நம்பர்னு கொடுத்துருந்தாங்க பட் ஹோல் டிவைடட் அப்படின்னு தான் வந்து இருக்கு கொஸ்டின் சோ மெயில் அனுப்பும் போது எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து கரெக்டா அனுப்பிச்சிருங்க சோ கமெண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் தெளிவா வந்து கொஸ்டினை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இது பாத்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா கீழே வந்து இது ரெண்டுக்கும் சம்பந்தமா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏயும் பியும் வந்து சேம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிராவல் பண்றாங்க ஸ்பீட் வந்து வேற வேற ஏ வந்து டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் பி வந்து பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ரெஸ்பெக்டிவ்லி சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏ டேக்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் லாங்கர் தென் பி அதாவது டைம் வந்து ஏவோட டைம் வந்து முப்பது நிமிஷம் அதிகம் பி ஏ விட அப்படின்னா டிராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் என்ன கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து வேற வேற டேம் வருது இது ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் நம்ம எடுத்தோம்னா கீழே அந்த ஏ பி சம்பந்தமா ஏதாவது நம்பர் ஒண்ணும் இல்லையா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சிக்ஸ்டி செவனை விட அதிகமான நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டை விட நாற்பதுங்கிறது அதிகமான நம்பர் நம்ம என்ன பண்ணி பாக்கலாம் இது சம்பந்தமா ஏதாவது வருதான்னு பாக்கலாம் இப்ப எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நாலு அஞ்சு எட்டுல இருந்து இந்த அறுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு நாலு இரண்டு இதை கழிச்சு பாப்போம் என்ன நம்பர் வருதுன்னு ஆறு ஒன்னு பதினாலு அஞ்சு போச்சுன்னா ஒன்பது இங்க நாலு பதினாலு ஏழு போச்சுன்னா ஏழு சோ செவன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் வருது அதே மாதிரி இங்க பாருங்க நாற்பது புள்ளி த்ரீ செவன் போர்ல இருந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் போர் ஃபைவ் எயிட்ட கழிச்சு பார்ப்போம் பதினாலுல எட்டு போச்சு அப்படின்னா ஆறு இங்க வந்து நாலு இருக்கும் பதினாலு அஞ்சு போச்சுன்னா சாரி ஆறு இருக்கும் ஆறுல அஞ்சு போச்சுன்னா ஒன்னு அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு பதிமூணு நாலு போச்சுன்னா ஒன்பது இங்க என்ன இருக்கும் ஒன்னு கடைங்க கொடுத்துருப்போம் சோ தேர்ட்டி நைன் இருக்கும் தேர்ட்டி நைன்னா தேர்ட்டி டூ போச்சுன்னா செவன் சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் ஒரே மாதிரி நம்பர் வருது அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மேல இருக்கிறத அப்படியே வச்சுக்கோங்க கீழே இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டணும்னா இந்த நம்பர் வரும் அப்ப சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் டூ
இது ஏவாவும் இது பி ஆவும் எடுத்துக்கலாம் அப்ப என்ன வருது மேல ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு வருது இது எப்படி எழுதலாம் ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை ஏ மைனஸ் பி சோ இப்ப என்ன ஆயிடுது இது இது கேன்சல் ஆயிடுது ஏ பிளஸ் பி கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா சோ இங்க ஏ பிளஸ் பி என்ன அர்த்தம் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்ட போறோம் கூட்டினீங்கன்னா ஜீரோ 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 பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சாரி டென் வருதா சோ இப்ப ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் இதோட ஆன்சர் சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்டு பி ஸ்கொயர்டு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் வரும் சோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது கீழே இருக்கத அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை செய்ய ஏக்கு பி ஐ விட ஆறு நாட்கள் குறைவாக தேவைப்படும் ஏயும் பியும் சேர்ந்து அந்த வேலையை நாலு நாட்கள முடிக்கிறார் அப்படின்னா பி மட்டும் அந்த வேலையை எத்தனை நாட்கள் முடிக்கும் இப்ப இல்ல ஏ பி ஏ பி ஓகேவா சோ ஏயும் பியும் சேர்ந்து அந்த வேலையை நாலு நாட்கள்ல முடிக்கிறாங்க இப்ப ஏக்கு பி ஐ விட ஆறு நாட்கள் குறைவு சோ இப்ப பி வந்து எக்ஸ் நாட்கள் வேலை செஞ்சா ஏ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் டேஸ் வந்து வேலை செய்யும் புரியுதா உங்களுக்கு பி ஐ விட ஏ ஆறு நாட்கள் குறைவுங்கிறதுனால எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இப்ப பி மட்டும் அந்த வேலையை எத்தனை நாட்கள் பண்ணும் பி வந்து பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ஏ பிளஸ் பிங்கிறது என்ன பண்ணுவோம் ஏவையும் பியையும் கூட்டுவோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அதை செஞ்சு வேலை கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை இது எக்ஸ் டேஸ் சோ அதனால ஒன் பை எக்ஸ்ங்கிறது அது பண்ண வேலை இங்க வந்து ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்ப இதுல போடுங்க ஏவையும் பியையும் கூட்டினோம்னா என்ன வரும் ஒன் பை போருக்கு ஈக்குவலா வரும் அப்போ ஒன் பை போர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பி வந்து ஒன் பை எக்ஸ் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடைச்சிரும் ஒன் பை போர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் சோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் இது என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை போர் இங்க மேல டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இப்ப இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க x ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே பக்கமாக ஒரு ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை சால்வ் பண்ணணும் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் இருபத்தி நாலு எப்படி பிரிக்கணும் பதினாலு வர மாதிரி பிரிக்கணும் கூட்டினா பதினாலு வரணும் ஸோ பன்னெண்டு ரெண்டா இருபத்தி நாலு இதை கூட்டணுங்க பதினாலு இப்போ கூட்டும்போது மைனஸ் வரணும் ரெண்டு மைனஸ் போட்டோம்னா இப்ப இருக்கும்போது பிளஸ் ஒன்று சோ அப்ப இதோட ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகேவா சோ இதுதான் அதோட காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இப்ப இதை ஈக்குவல் ஜீரோ பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ டுவெல் ஆர் டூ வரும் ஓகேவா சோ அப்ப எக்ஸ் வேல்யூ வந்து டுவெல் ஆர் டூவா அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்ப பியோட தான் வந்து எக்ஸ் டேஸ் இப்ப ரெண்டு நாள் அப்படின்னு போட்டோம்னா ரெண்டு நாளை விட ஆறு நாள் கம்மியா ஏ வேலை செய்யுது அப்ப கண்டிப்பா ரெண்டு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்ல பன்னெண்டு நாள் போட்டாதான் இங்க பன்னெண்டு போடும்போது பன்னெண்டை விட ஆறு நாள் கம்மினா ஏ வந்து ஆறு நாள் வேலை செஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு கொண்டு வரலாம் சோ அப்ப பி செஞ்ச வேலை செஞ்ச நாட்கள் வந்து பன்னிரெண்டு இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வாங்க இதோட பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின் வந்து நான் டவுட் கேட்ட கொஸ்டின் கிளாரிஃபை பண்ணிருக்கேன் சோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து நம்ம நம்மளுக்கு வரக்கூடிய டவுட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாக்கலாம் சோ இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு இல்ல நான் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு தோணுச்சுனாலும் நீங்க இந்த வீடியோக்குள்ள கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட